ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஓகே நான் கண்டென்ட்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு விஷயம் நான் சொல்லிடுறேன் ஸோ ஒரு ஃப்ளாக்ஷிப் ஃபோன் எப்படி வாங்கலாம் என்னென்ன விஷயங்களை கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும் என்னென்ன விஷயத்தை கான்சன்ட்ரேட் பண்ணக்கூடாது ஸோ நம்ம ஒரு அறுபதாயிரமோ எழுபதாயிரமோ ஒரு லட்சமோ ஒன்றரை லட்சமோ கொடுத்து ஒரு ஃப்ளாக்ஷிப் ஃபோன் வாங்குகிறோம் அப்படின்னா நம்ம என்னெல்லாம் விஷயத்த எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒரு டிஸ்கஷன் வீடியோ தான் அது ஸோ இந்த வீடியோவில் ரொம்ப டெக்னிக்கலான டிஸ்கஷன்லாம் இருக்காது ரொம்ப டூ டெக்னிக்கலான அந்த வீடியோ இருக்காது ஸோ நீங்கள் டெக்னிக்கலி சவுண்ட் உங்களுக்கு இந்த வெட்டித்தனமாக பார்க்க வேணா அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா இந்த வீடியோவை நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணிட்டு போயிடலாம் ஸோ ரொம்ப டெக்னிக்கலாக இருக்காது இந்த வீடியோ நான் ஷூட் பண்ணுறதுக்கான காரணம் எல்லா மக்களுக்கும் எல்லா வெகுஜல மக்களுக்கும் இந்த வீடியோ கொண்டு போய் சேரணும் நிறைய பேருக்கு டெக்னிக்கல் ஸ்பெசிஃபிகேஷனாக சொன்னால் அவங்களுக்கு புரியாது ஸோ எல்லாருக்கும் புரிகிற மாதிரியான ஒரு வீடியோ ஒரு ஃப்ளாக்ஷிப் ஃபோன் எப்படி வாங்குறது அப்படிங்கிற ஒரு பதிவு தான் இது ஸோ இப்போ ஐஃபோன் எஸ் ஏ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியாக இருக்கட்டும் ஒன் ப்ளஸ் எயிட் எயிட் ப்ரோவாக இருக்கட்டும் இதில் எது பெஸ்ட்டு அப்படின்னு நிறைய குழப்பங்கள் இருக்கலாம் ஸோ எல்லா பிராண்ட்ஸையும் கம்பேர் பண்ணி எது பெஸ்ட்டு அப்படிங்கிற ஒரு வீடியோ தான் இது ஸோ ரொம்ப டெக்னிக்கல் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் எது பார்த்திங்கன்னா இந்த வீடியோவில் இருக்காது ஸோ சாரி நான் டெக்னிக்கல் ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸோட டூ டெக்னிக்கலாகவே ஒரு வீடியோ போடுறேன் ஸோ அதை நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் இது வந்து உங்களுக்கு ஒரு கிளியர் ஐடியா கொடுக்கணும் அதுக்காக மேக் பண்ணுற வீடியோ தான் இது ஸோ இந்த வீடியோவோட முடிவில் ஓகே என்னோடய எழுபதாயிரமோ ஒரு லட்சமோ நல்ல ஃபோனில் இன்வெஸ்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை உங்களுக்கு கண்டிப்பாக அந்த வீடியோ ஏற்படுத்தும் ஸோ முடிஞ்சால் ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் குறிப்பாக ஹாப்பி மினிட்ஸ்க்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு லைக் பண்ணுங்கள் வாங்க எப்படியெல்லாம் என்னெல்லாம் விஷயங்கள் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் சரி ஓகே ஒரு ஃப்ளாக்ஷிப் ஃபோன் எப்படி வாங்கலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி சொல்கிறேன்னு சொல்கிறேன் ஸோ எதுலேருந்து ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்னா முதல் விஷயம் நீங்கள் வந்து ஒரு அறுபதாயிரம் ரூபா இல்லை ஒரு ஐம்பதாயிரம் ரூபாய்க்கு மேலே இன்வெஸ்ட் பண்ணுறீங்க ஸோ உங்களுடைய ப்ரையாரிட்டி என்ன அதாவது நீங்கள் எதுக்கு முக்கியத்துவம் முதல்ல கொடுப்பீங்க அப்படிங்கிறத நல்லா யோசிச்சுக்கோங்க நான் ஆல்ரவுண்டர் ஃபோனுக்கு கடைசியில் வரேன் நான் சொல்கிறேன் பட் ஆல்ரவுண்டர்லேயும் சில விதமான பிரச்சனைகள் இருக்குது ஸோ எல்லா விதத்துலேயும் பூர்த்தி பண்ணுற ஒரு ஃபோன் இது வரைக்குமே அவங்க லான்ச் பண்ணல ஸோ முத விஷயம் நீங்கள் என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு எது முக்கியம் கேமராவா வீடியோவா கேமிங்கா இல்லை சார்ஜிங் ஸ்பீடா இல்லை டிஸ்பிளேவா அப்படின்னு ஏகப்பட்ட ஃபேக்டர்ஸ் இருக்குது எனக்கு கேமரா மட்டும்தான் முக்கியம் எனக்கு கேமராவை தாண்டி ஒரு விஷயம் வேணாம் எனக்கு பிளாஸ்டிக் பாடியாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல ஸ்லோவாக சார்ஜ் ஆனாலும் பரவாயில்லை இல்லைனா பழைய ஓல்டு டிசைன் எயிட்டீன் இஸ்டூ நைன் ஆஸ்பெக்ட் ரேஷியோவில் இருந்தாலும் பரவாயில்ல எனக்கு வாட் ஹெச்டியெலாம் வேணாம் ஃபுல் ஹெச்டியே போதும் இப்படி எனக்கு கேமரா த பெஸ்ட்டு ஸ்மார்ட் ஃபோன் கேமராவாக இருக்கணும் அப்படின்னா இந்த வீடியோ ஷூட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிற இந்த நேரத்தில் பிக்சல் த்ரீ அண்ட் பிக்சல் த்ரீ எக்ஸல் அப்புறம் பிக்சல் த்ரீஏ அப்புறம் த்ரீ ஏ எக்ஸல் இந்த நாலு ஃபோனில் நீங்கள் எது எடுத்தாலும் த பெஸ்ட்டு கேமரா ஃபோன் உங்களால் வாங்க முடியும் ஸோ சிங்கிள் கேமரா தான் இருக்கும் பட் அதை பீட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு கேமராவும் இல்லை ட்ரஸ்மி ஃபோர் ஃபோர் எக்ஸல் லான்ச் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் பட் யா ஃபோர் ஃபோர் எக்ஸல் இந்தியாவில் இன்னும் லான்ச் ஆகலங்க ஸோ யூஎஸ்லேருந்து வாங்குறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் தாராளமாக வாங்கிக்கலாம் பட் வாரண்டி பார்த்துக்கோங்க ஏதாவது இஷ்யூ ஆச்சுன்னா உங்களால் வாரண்டி கிளைம் பண்ண முடியாது இஷ்யூ ஆகாத வரைக்கும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை பட் பிக்சல் ஃபோர் ஏ அப்புறம் ஃபோர் ஏ எக்ஸல் ஒரு டூ டு த்ரீ மந்த்ஸ் லான்ச் ஆகிடும் ஸோ எனக்கு ஃபோட்டோ மட்டும்தான் வேணும் அப்படின்னா மட்டும் பிக்சல் எடுங்க அப்புறம் கூகுள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்களுக்கே தெரியும் ஸோ யா அதெல்லாம் செகண்ட்ருங்க அது வந்து எழுபதாயிரம் எண்பதாயிரம் கொடுக்கணும் அப்படின்னா அதெல்லாம் நமக்கு கண்டிப்பாக தேவைங்கிற ஒரு விஷயம் அதெல்லாம் பிராண்ட்ஸ் கொடுத்து தான் ஆகணும் ஸோ நான் அந்த ஜோனுக்கெலாம் வரல பிக்சல்னு நீங்கள் எடுக்கிறீங்கன்னா உங்களோட முதல் ப்ரையாரிட்டி கேமராவாக இருக்கணும் நீங்கள் முதல்ல முக்கியத்துவம் கொடுக்கறது உங்களுடைய எக்ஸ்பெஷலி ஃபோட்டோஸ் வீடியோஸ்க்கு கிடையாது நான் ஃபோட்டோஸ்க்கு மட்டும்தான் சொல்கிறேன் பிக்சல் கூகுள் பிக்சல் ஃபோன்ஸை நீங்கள் சூஸ் பண்ணுங்கள் முதல் விஷயம் ரெண்டாவது எனக்கு வீடியோகிராஃபி வீடியோகிராஃபி அப்படின்னா ஆப்பிள் ஐஃபோன்ஸை அடிச்சுக்கிறதுக்கு ஒரு ஃபோன் இன்னும் ஆண்ட்ராய்டில் கிடையாது யா இதுதான் உண்மை நீங்கள் ஆப்பிள் ஐஃபோன்ஸ்
ஸோ அப்புறம் ஏன் பத்தாயிரம் பதினஞ்சாயிரம் ஃபோன்லலாம் நல்லா இருக்க முடியாது அப்படின்னா இல்லைங்க அதுக்குன்னு நான் தனியாக வீடியோ போடுறேன் பட் இந்த வீடியோவோட கான்செப்ட் ஃப்ளாக்ஷிப்காக மட்டும்தான் எனக்கு வீடியோகிராஃபி தான் ஃபஸ்ட்டு ப்ரையாரிட்டி அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா ஐஃபோன் லெவன் லெவன் ப்ரோ லெவன் ப்ரோ மேக்ஸ் இதுக்கெல்லாம் போங்க நான் வந்து இந்த எஸ்சி ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி இப்போ செகண்ட் ஜென்ரேஷன் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்களோ அதுக்கு நான் வரேன் பட் எனக்கு வீடியோகிராஃபி ரொம்ப 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 முக்கியம் எனக்கு வந்து ஒரு லட்சம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதோ இல்லை எண்பதாயிரம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதோ ஒன்றரை லட்சம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதோ பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னா ஐஃபோன் லெவன் லெவன் ப்ரோ லெவன் ப்ரோ மேக்ஸ் இந்த மூணுத்தில் நீங்கள் எது வேணாலும் போய்க்கலாம் உங்களுடைய விருப்பம் ஸோ வீடியோகிராஃபி உங்களுக்கு முக்கியம் அப்படின்னா ஐஃபோன்ஸுக்கு போங்க ஃபோட்டோஸ் நல்லா இல்லைன்னு நான் சொல்லலை பட் நான் ஒவ்வொரு செக்மெண்ட்டாக நான் வரேன் ஸோ வீடியோ தான் உங்களுடைய முதல் ப்ரையாரிட்டினால் நீங்கள் ஐஃபோன்ஸ் போங்க மீதி விஷயங்களை பற்றி நம்ம இந்த வீடியோலேயே கொஞ்சம் லேட்டராக பார்ப்போம் மூணாவது கேமிங் என்னோட நான் ஃபோன் வாங்கினா கேம்ஸ் ஆடுவேன்ப்பா ஒரு ஒரு பத்து பதினஞ்சு கேம் ஆடுவேன் ஸோ எனக்கு லேக் இல்லாமல் வேணும் ஒரு பிரச்சனையும் இருக்கக்கூடாது எனக்கு கேமரா எப்படி இருந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை எனக்கு வந்து பாடி எவ்வளோ வெயிட்டாக இருந்தாலும் எனக்கு ஸ்லிம்மஸ்ட்டு ஃபோன்லாம் வேணாம் எனக்கு வந்து கேமிங் வெறித்தனமாக இருக்கணும் அப்படின்னா ஆர்ஓ ஜி ஃபோன் டூ வெறும் முப்பத்தெட்டாயிரம் ரூபாய் இப்போ ஜிஎஸ்டிக்கு அப்புறம் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் இருக்கலாம் ஸோ நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கேமிங்க்கு மட்டும் நான் சொல்கிறேன் நூமியா ரெட் மேஜிக் த்ரீயாக இருக்கட்டும் இல்லைனா பிளாக் ஷார்க்காக இருக்கட்டும் இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட ஃபோன்ஸ் இருக்குது பட் நீங்கள் ஆர்ஓ ஜி ஃபோன் டூ மட்டும் போங்க ஏன்னா பிளாக் ஷார்க்கில் இருக்கிறதுலேயே அதிக ஷேர் வால்யூ இருக்குது ஸோ இந்த வருஷம் லான்ச் ஆன பிளாக் ஷார்க் எப்படின்னு தெரியல ஸோ நூபியா வந்து நிறையா சர்வீஸ் இஷ்யூ சர்வீஸ் சென்டர் எங்கெல்லாம் இருக்குங்கிறதும் ஒரு ஐடியா இல்லை ஸோ பெட்டர் கோ வித் ஏசு சிலருக்கும் தெரிஞ்ச கம்பெனி நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எனக்கு கேமிங் மட்டும்தான் முக்கியம் அப்படின்னா மட்டும் இந்த ஃபோன் எடுங்க கேம்ஸ் 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 வேறு எதுவாக இருந்தாலும் இதில் வேறு என்னெல்லாம் விஷயங்கள் இருக்குங்கிறது இந்த வீடியோவில் நான் சொல்கிறேன் ஸோ இப்போ வந்து நீங்கள் உங்களோட ஃபஸ்ட்டு ப்ரையாரிட்டி எதுவாக இருந்தால் எந்த ஃபோன் அப்படிங்கிற செக்மெண்ட்குள்ளே மட்டும்தான் நம்ம இப்போ சொல்கிறோம் ஸோ அடுத்து தான் எனக்கு சார்ஜ் நான் வந்து பயங்கரமான ஃபோன் அடிக்ட் இல்லைனா பயங்கரமாக நான் யூஸ் பண்ணுவேன் எனக்கு சார்ஜ் இறங்கினாலும் சல்லு சல்லுன்னு ஏறிடணும் எனக்கு வந்து அந்த சார்ஜ் ஏறுறதுங்கிறது வந்து என்னால் வெயிட் பண்ண முடியாது ஏகப்பட்ட ஃபோன் கால்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லைனா ஏகப்பட்ட நான் எக்கச்சக்கமான யூஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பேன் ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸ் அப்படின்னா ரியல்மியில் எக்ஸ் ஃபிஃப்டி ப்ரோ ஸோ ஃபிஃப்டி வாட்ஸ் ஒயர் சார்ஜிங் சப்போர்ட் இருக்குது சாரி ஒயர்லெஸ் இல்லை ஃபிஃப்டி வாட்ஸ் சார்ஜிங் சப்போர்ட் இருக்குது ஸோ ஒரு பத்து நிமிஷம் போட்டிங்கன்னா ஒரு அறுபது பர்சன்ட் ஏறிடும் இருபத்தஞ்சி நிமிஷம் போட்டிங்கன்னா ஃபுல்லாகவே ஏறிடும் ஸோ கேம் மாட்டு இதில் கேம் ஆடலாங்க ஸ்னாப் ட்ராகன் எயிட் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ப்ராசஸரோடு இருக்குது அதுதான் இருக்குது லேட்டஸ்ட் ப்ராசஸர் ஸோ சார்ஜிங் தான் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு ப்ரையாரிட்டி எனக்கு வந்து சார்ஜிங் ஸ்பீடு சல்லுன்னு ஏறணும்ப்பா இந்த வீடியோ ஷூட் பண்ணுற வரைக்கும் இது தான் ஃபாஸ்டஸ்ட் ஸோ அதனால் நான் சொல்கிறேன் ஒரு ஃபார்ட்டி டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் அந்த ப்ரைஸ் செக்மெண்ட்லேயே வந்துடும் சார்ஜிங் ஸ்பீடு தான் என்னோடய ஃபஸ்ட்டு ப்ரையாரிட்டி எஸ் நீங்கள் கேட்கலாம் என்னோடய அது பத்து வாட் அஞ்சு வாட்டில் இருக்கிறதெல்லாம் சேஃப் ஃபஸ்ட்டு இது இவ்வளோ ஸ்பீடாக ஏறுச்சுன்னா பேட்ரி லைஃப் ரொம்ப நாள் வருமா செல்ஃபோனோட லைஃப் அப்படின்னு கேட்கலாம் எஸ் நார்மலாக ஒரு டூ டு த்ரீ இயர்ஸ்லேயே நம்ம ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸை மாற்றக்கூடிய ஒரு மென்டாலிட்டி தான் நம்ம இருக்கும் நீங்கள் ஆறு வருஷம் ஏழு வருஷம்லாம் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஹேண்ட்ஸ் ஆஃப் ஸோ அப்பேற்பட்டவங்களுக்கு இந்த ஃபோன்ஸ்லாம் வராது கேரண்டினா த்ரீ இயர்ஸ் வரும் எனக்கு தெரிஞ்சு ஸோ அப்படியெல்லாம் உங்களுக்கு நம்ம ஸ்பீடாக சார்ஜ் கொடுக்கணுங்கிறதுக்காக ஒரு முக்க ஃபோன் செய்வோம்னு அவங்க செய்யலை ஸோ உங்களுக்கு அந்த ஃபெசிலிட்டியை என்ஜாய் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் ஃபிஃப்டி வாட்ஸ் ஒயர்லெஸ் சார்ஜிங் ஒயர்லெஸ் ஒயர்லெஸ்னே வருதுங்க என்னென்னு தெரில ஸோ ஃபிஃப்டி வாட்ஸ் சார்ஜிங் அந்த சார்ஜிங் அடாப்டர் நீங்கள் அந்த ஃபோனுக்கு போகலாம் வளர்கிறேன் இல்லை சாரி ஸோ அந்த ஃபோனுக்கு நீங்கள் போகலாம் ரியல்மி எக்ஸ் ஃபிஃப்டி ப்ரோ நான் ஒன் ப்ளஸ்க்கு வரேன் ஸோ யா இப்போ வந்து நான் எந்தெந்த விஷயங்களுக்கு எவ்வளோ எவ்வளோ அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு சொல்லினேன் ஸோ கேமரானா என்ன வீடியோகிராஃபினா எதோ வாங்கணும் சார்ஜிங் ஸ்பீடுக்கு என்
ஏன்னா ஐஃபோன் எயிட் ஐ மீன் ஒன் ப்ளஸ் எயிட் அப்புறம் ஒன் ப்ளஸ் எயிட் ப்ரோ இதோட இந்தியன் ப்ரைஸிங் இன்னும் தெரியல இது வரைக்கும் என்னடாது வீடியோ கட்டாயி கட்டாயி வருதுன்னு நினைக்காதீங்க நம்ம என்னங்க பண்ணுறது குழந்தைங்க விளையாடுறாங்க சரியா லாரிஸு டெய்லி நேட்ஸ்க்காக வண்டி சவுண்ட்லாம் கேட்குது ஸோ சாரி ஸோ உங்களுக்கு ரொம்ப ஹார்ஷான சவுண்ட்ஸ் உங்களுக்கு கேட்கக்கூடாது அப்படிங்கிறதுனால தான் வீடியோவை கட் பண்ணி கட் பண்ணி போடுறேன் குழந்தைங்க வந்துட்டாங்க ஸோ சாரி ஓகே நம்ம கான்செப்ட்குள்ளே போயிடலாம் எதில் இருந்தே ஆ ஆமாம் அந்த ஒன் ப்ளஸோட யூஎஸ் ப்ரைஸிங் தான் நமக்கு தெரிய வந்திருக்கு இந்தியன் ப்ரைஸிங் இன்னும் தெரிய வரல ஐஃபோனில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்தியன் ப்ரைஸிங் நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு ஸ்டார்டிங் ஃபார்ட்டி டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் அதாவது நாற்பத்தி ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ரூபா இந்த நாற்பத்தி ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய்க்கு ஐஃபோன் எஸ்ஏ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி எடிஷன் ஒர்த்தா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்க அப்படின்னா சில பேருக்கு ஒர்த் எப்படிங்கிறத நான் சொல்லிடுறேன் ஓகே அதுக்கு முன்னாடி யாரெல்லாம் இந்த ஐஃபோன் எஸ்சி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி இப்போ புதுசாக லான்ச் ஆகிருக்கிற ஐஃபோன் வாங்கக்கூடாதுங்கிறத சொல்கிறேன் நீங்கள் கேமிங் விளையாடுவீங்க அப்படின்னா வாங்காதீங்க பப்ஜியெலாம் இதில் நினச்சி கூட பார்க்க முடியாது ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் இன்ச்சு தாங்க ஸ்க்ரீன் சைஸு உங்கள் ஒரு வரலுக்கும் ரெண்டு வரல் நீங்கள் இப்படி வச்சு ஷூட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா சான்ஸே கிடையாது ஸ்க்ரீனே எத்தனை தான் இருக்கும் ஸோ கேமிங்கெலாம் இந்த ஃபோன் கழிவே கிடையாது ஸோ நான் கேமும் விளாடுவேன் அப்படின்னா இந்த ஃபோனை ஸ்கிப் பண்ணிவிடுங்க ஃபோட்டோகிராஃபி வீடியோகிராஃபிக்கு மட்டும்தான் ஃபஸ்ட்டு ப்ரையாரிட்டி நான் சொன்ன மாதிரி வீடியோகிராஃபிக்காக மட்டும்தான் ஃபோட்டோஸ் கூட செகண்ட்ரி தான் எஸ் பயங்கரமாக தான் இருக்கும்னு நான் இல்லைன்னு சொல்லலை பட் எதுக்காக வாங்குறோங்கிறது இருக்குது இல்லையா ஸோ வீடியோகிராஃபி தான் ஃபஸ்ட்டு ப்ரையாரிட்டி அப்படின்னா மட்டும் போங்க எனக்கு காம்பேக்ட் ஃபோன்ஸ் தான் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் ஆண்ட்ராய்டோ ஐஓஎஸோ இது ஒன்றே ஒன்று தான் இருக்குது எப்படின்னா காம்பேக்ட் ஃபோனில் எனக்கு ஃப்ளாக்ஷிப்பில் இருக்கிற எல்லா விஷயங்களும் வேணும் அப்படின்னா டெஃபினட்டாக காம்பேக்ட் ஃபோன் அப்படின்னா ஐஃபோன் எஸ்சி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி எடிஷன் மட்டும்தான் மீது எதுவுமே ஐஃபோன் எயிட் மாதிரி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் இன்ச்சிலலாம் இவங்க காம்பேக்ட் ஃபோன் செய்யலை ஸோ உண்மையான காம்பேக்ட் ஃபோன் ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் இன்ச்சில் தான் பண்ணியிருக்காங்க வீடியோஸ் பார்க்குறதா இருக்கட்டும் ஸோ இது எதுவுமே வந்து உங்களுக்கு மீதி ஃபோன்ஸ்ற அளவுக்கு ஒரு சீம்லெஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்காது ஆப்பிள்னு வாங்குகிறவங்களுக்குன்னு ஒரு லிமிட்டேஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ அந்த லிமிட்டேஷன்லாம் நீங்கள் பார்த்து தான் வாங்கணும் இந்த ஆப்பிள் விசஸ் ஆண்ட்ராய்டில் வந்து ஏகப்பட்ட குழப்பங்கள் இருக்குங்க சில பேர் ஆப்பிளில் என்ன இருக்குங்கிறதே தெரியாமல் வாங்கிட்டு என்கிட்ட ஒருத்தர் கேட்டார் எனக்கு டொரண்ட்டில் டவுன்லோட் பண்ணும் ஆப்பிள் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு ஸோ எஸ் இப்போ வந்து ஆப்பிள்லன்னு பார்த்தா ப்ரைவசிக்காக ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுப்பாங்க தட்ஸ் ஒன்லி ஃபார் ப்ரொஃபஷனல் நீங்கள் ஐஃபோன் எடுக்கிறீங்கன்னா கஸ்டமைஸ் நம்ம ஆண்ட்ராய்டுனா நம்ம அசால்ட்டாக கஸ்டமைசேஷன் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் ஒரு வீடியோஸ் அவங்க பிடிச்சிருக்கா டப்புன்னு டவுன்லோட் பண்ணி பிடிஎஃபாக மாற்றணுமா சடக்குன்னு டவுன்லோட் பண்ணி மாற்றிட ஒரு அப்ளிகேஷனை ஏற்று எடிட் பண்ணணுமா டக்கு டக்குன்னு எடிட் பண்ணி தூக்கு இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் இருக்குது ஒரு செவன் டுவெண்ட்டி பி டிஸ்பிளே ஒரு நாற்பத்தி ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய்க்கு நீங்கள் வாங்குறீங்க அது மட்டும் இல்லை ஐஃபோன் லெவனே இப்போ எழுபதாயிரம்னு நினைக்கிறேன் ஜிஎஸ்டி ப்ரைஸுக்கு அப்புறம் ஒரு செவன் டுவெண்ட்டி பி டிஸ்பிளே நீங்கள் எழுபதாயிரம் ரூபா கொடுத்து வாங்க ரெடினா ஆப்பிள்ங்கிற ஒரு பிராண்டிங்காகவும் வீடியோகிராஃபி பயங்கரமாக இருக்கணுங்கிறதுக்காகவும் நீங்கள் வாங்குறீங்கன்னா தாராளமாக நீங்கள் ஐஃபோன்ஸ் போகலாம் பட் நிறையா லிமிட்டேஷன்ஸ் இருக்கும் நீங்கள் ஆண்ட்ராய்டிலேருந்து புதுசாக ஐஃபோன்லாம் என்னென்ன தெரியாமல் நீங்கள் ஆப்பிளுக்கு போகிறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஆண்ட்ராய்டு அளவுக்கு ஒரு சாட்டிஸ்ஃபைங்காக இருக்காதுங்கிறது தான் உண்மை எஸ் நீங்கள் டே டு டேவாக யூஸ் பண்ணுற வாட்ஸ்அப் ஃபேஸ்புக் இன்ஸ்டாகிராம் ட்விட்டர் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் ஒன்றா தான் இருக்கும் நான் இந்த அது மட்டும் தான் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் தாராளமாக வாங்கிக்கலாம் அதை தாண்டி நான் நிறையா பூட் லோட் அண்ட் லாக் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் கஸ்டமர் ஆல் இன்ஸ்டால் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் நிறைய விதமான ட்விக்ஸ் அண்ட் டேர்ன்ஸ் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் இருக்குது நான் நிறைய கஸ்டமைசேஷன் பண்ணுவேன் நிறைய ஆப்ஸ் எடுத்துவேன் எனக்கு ரிங் டோன்ஸ் வந்து நிறையா சேஞ்ச் பண்ணிட்டு இருப்பேன் ஈஸியான ரிங் டோன்ஸ் வைக்கணும் எஸ் ரிங் டோன் வைக்கிறதுக்கு கூட கஷ்டமான ரிங் டோன் கஷ்டம்னா அந்த கஷ்டம் இல்லைங்க நினைக்கிற பிடிக்கிற ரிங் டோன் வைக்கணும் கூட அதில் ஒரு பெரிய ப்ராசஸ் ஆப்பில் பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் இருக்குது நீங்கள் ஐஃபோன் வாங்கிறதுக்கு
ஒன் ப்ளஸ் எயிட்டில் இருக்கிற மேஜரான ரெண்டு விஷயங்கள் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்னை பொறுத்த வரைக்கும் எயிட் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஸ்னாப் ட்ராகன் எயிட் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் லேட்டஸ்ட் ப்ராசஸர் ஃபஸ்ட்டு செகண்டு என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா கேர்வ்டு டிஸ்பிளே கேர்வ்டு டிஸ்பிளே உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா நீங்கள் போகலாம் பட் ஃபுல் ஹெச்டி தான் அதை ஒன் ப்ளஸ் செவன் இதில் என்ன வேடிக்கையான விஷயம்னா எயிட்டோட கேமரா கூட செவன்டி செவன்டி ஒன் ப்ளஸ் செவன்டியோட கேமரா பெட்டர் ஸோ அதெல்லாம் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த ரெண்டு விஷயத்துக்காக ஒன் ப்ளஸ் எயிட் போகிறேன் ஒரு ஏழாயிரம் ரூபா எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்தாலும் பரவாயில்லனா தாராளமாக நீங்கள் போகலாம் பர்ஃபார்மன்ஸ் வைஸ் ரொம்ப 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 கம்மியான டிஃப்ரென்ஸ் தான் இருக்கும் எயிட் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ப்ளஸ்ஸுக்கும் எயிட் சிக்ஸ்டி ஃபைவ்க்கும் ஸோ இல்லைப்பா எனக்கு புதுசான ஒரு ஃபோன் வாங்கணும் என் பட்ஜெட் அறுபதாயிரம் அப்படின்னா க்ளோஸ் யுவர் ஐஸ் சாரி கண்ணை யூஸ் பண்ண முடியாது ஒரு ஆல்ரவுண்டர் ஃபோன் வேணும்ப்பா எனக்கு இந்த கேமரா முக்கியமானலாம் தெரில சாரி கேமரா முக்கியமானலாம் தெரியல வீடியோ முக்கியமாக அப்படிலாம் இல்லை நான் பொதுவாக எல்லா வேலையுமே பார்ப்பேன் ஃபோட்டோவும் நினச்சா எடுப்பேன் வீடியோஸும் நினச்சா எடுப்பேன் கேமிங்கும் நல்லா எனக்கு விளையாட பிடிக்கும் டிஸ்பிளேவும் பயங்கரமாக இருக்கணும் சார்ஜிங் ஸ்பீடும் இருக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாத்தையுமே எனக்கு ஒரு நைன்ட்டி பர்சன்ட் நைன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணால் போதும் அப்படின்னா உங்களோட ஒரே சாய்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எயிட் ப்ரோ ஸோ பொறுமையாக இருந்து வெயிட் பண்ணி நீங்கள் வாங்குங்க உங்களுடைய பட்ஜெட் அறுபதாயிரம் ரூபா இருந்தால் எனக்கு தெரிஞ்சு ஃபிஃப்டி ஃபைவ் தௌசண்ட்க்கு ஃபிஃப்டி ஃபோர் தௌசண்ட் நினைக்கிறேன் ஒன் ப்ளஸ் செவன்டி ப்ரோ ஸோ கண்டிப்பாக ஒரு நாலாயிரம் மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா இருக்கும் ஃபிஃப்டி எயிட் டு சிக்ஸ்டி இருக்கும்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ நைன்டி டு நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் உங்களுக்கான பூர்த்தி கண்டிப்பாக பண்ணும் ஈவன் உங்களுக்கு பயங்கரம் வேறு ஃபோன் யூஸ் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு இந்த ஃபோனோட டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் ஸோ நீங்கள் டேரெக்டாக ஒன் ப்ளஸ் எயிட் ப்ரோலாம் போனீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து இந்த நீங்கள் பாராட்டுவீங்க இந்த வீடியோ பார்த்து நீங்கள் எடுத்தீங்க அப்படின்னா ஸோ பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் அடுத்ததான் இந்த சாம்சங்கிறதையே நீ விட்டுட்டியே அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் எஸ் அது நான் ஏன் விட்டேன் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு ரீசன் சொல்கிறேன் சாம்சங்கில் எனக்கு பிடிக்காத சில விஷயங்கள் இருக்குது என்னென்னா ரெண்டு விதமான ப்ராசஸர் அவங்க இதோட தான் அவங்க ஃபோன்ஸ் விட்றாங்க எக்ஸினோஸ் அது அவங்களுடைய சொந்த ப்ராசஸர் அப்புறம் ஸ்னாப் ட்ராகன் வால்காமோடது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் குறிப்பிட்ட ரீஜனுக்கும் அந்த ஸ்னாப் ட்ராகன் வேரியண்ட்டும் குறிப்பிட்ட ரீஜனுக்கு எக்ஸினோஸ் வேரியண்ட்டும் அவங்க லான்ச் பண்ணுறாங்க ஸோ எக்ஸினோஸ் எஸ் எக்ஸினோஸ் சலைச்சதுன்னு நான் சொல்லலைங்க எக்ஸினோஸில் நைன் எயிட்டி ப்ராசஸர் இப்போ அவங்க எஸ் டுவெண்ட்டியாக இருக்கட்டும் எஸ் டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் எஸ் டுவெண்ட்டி அல்ட்ரா எதுக்கு அந்த அல்ட்ரான்னு தெரியல ஸோ எஸ் டுவெண்ட்டி அல்ட்ரா இந்த மாதிரியான ஃபோன்ஸ்லாம் அவங்க லான்ச் பண்ணாங்க பட் இந்தியாவுக்கு நம்ம இந்தியன்ஸ் நம்ம தமிழ்நாட்டில் என்ன லான்ச் ஆகுதோ அதை பற்றி தானே பேச முடியும் ஸோ யா எக்ஸினோஸ் நைன் நைன்ட்டி அவங்களுடைய ஃப்ளாக்ஷிப் ப்ராசஸர் தான் அவங்க அதில் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க பட் இந்த எக்ஸினோஸ் விட ஸ்னாப் ட்ராகன் வேரியண்ட்டு பெட்டராக இருக்குது உங்களுக்கு புரியுது சிம்பிளாக உனக்கு உங்களுக்கு வந்து எக்ஸினோஸ் பண்ணுறாங்களா என்னன்னு தெரில அப்படின்னா சாம்சங் ரெண்டு விதமான ஃபோன் யூஸ் அவங்க வந்து ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க யூஎஸில் அவங்க இப்போ எஸ் டுவெண்ட்டின்னு எடுத்துக்கோங்க யூஎஸில் ரிலீஸ் ஆகிற எஸ் டுவெண்ட்டி இந்தியாவில் ரிலீஸ் ஆகிற எஸ் டுவெண்ட்டியை விட பெட்டராக இருக்குதுன்னு நான் சொல்கிறேன் நல்லா இருக்குது இத்தனை கியூ எஸ் அங்கே கொஞ்சம் ஸ்லைட்டாக வேலை கூட ஏன்னா ஃபைவ் ஜி வேரியண்ட்டுங்க ஸோ இந்தியாவில் ஃபைவ் ஜி இப்போதைக்கு தேவையில்லை பட் எல்லாருமே ஃபைவ் ஜி ஃபைவ் ஜி ஃபைவ் ஜின்னு சொல்கிறாங்க ஒரு ஒன்றரை வருஷத்துக்கு ஃபைவ் ஜியே தேவையில்லை ஓகே நம்ம அதெல்லாம் அடுத்த டாபிக் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா எக்ஸினோஸில் எயிட் கே வீடியோ ரெக்கார்டிங் எஸ் டுவெண்ட்டிலலாம் கொடுத்துருக்காங்க எஸ் டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் எஸ் டுவெண்ட்டி அல்ட்ராலலாம் நீங்கள் வந்து எஸ் டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் வாங்கினீங்கன்னா இன்னி தேதிக்கு வந்து எயிட்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் எஸ் டுவெண்ட்டி அல்ட்ரா எடுத்திங்கன்னா நைன்டி செவன் தௌசண்ட் நினைக்கிறேன் நியர்லி ஒன் லேக் இவ்வளோ ரூபா கொடுத்து நீங்கள் இந்தியாவில் ஒரு ஃபோன் வாங்குறீங்க அப்படின்னா அதை விட அதே அதை விட கொஞ்சம் ஒரு மூவாயிரமோ ரெண்டாயிரமோ எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்து யூஎஸ் ப்ரைஸிங்கில் இதை விட ஒரு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் பெட்டரான இதே ஃபோன் உங்களுக்கு இங்கே கிடைக்கிதுன்னா உங்களுக்கு கடுப்பாகுமோ ஆகாத நீங்களே சொன்னுங்க ஸோ சாம்சங் தான் இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் எஸ் எயிட்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் இல்லை ஒன் லேக் ருபீஸ்க்கு ஒரு ஃபோன்
அங்கேயும் இப்படி தான் நான் இல்லைன்னு சொல்லலை குவாட் ஹெச்டியில் தான் உங்களால் ஐ மீன் ஃபுல் ஹெச்டியில் தான் உங்களால் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃப்ரேம்ஸ் பர் செகண்ட் ஒன் டுவெண்ட்டி ஹேர்ட்ஸ் டிஸ்பிளே என்ஜாய் பண்ண முடியும் பட் கேமரா டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து பேட்ரி டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து ஹீட் மேனேஜ்மெண்ட்லேருந்து எல்லா விதத்துலேயுமே ஸ்னாப்ட்ராகன் வேரியண்ட் சாம்சங்கில் இருக்கிற ஸ்னாப்ட்ராகன் வேரியண்ட் எக்ஸினோஸை விட பெட்டர் பெட்டர் பெட்டராக பர்ஃபார்ம் பண்ணுது ஸோ எல்லாத்துக்கும் ஸ்னாப்ட்ராகன் லான்ச் பண்ணுங்கள் இல்லை எல்லாத்துக்கும் எக்ஸினோஸ் லான்ச் பண்ணுங்கள் இப்படி பொத்தாம் பொதுவாக அங்கே நல்லா ஃபோனை கொடுக்குறேன் இங்கே அதை விட கம்மியான ஃபோனை கொடுக்குறேன் அப்படின்னா எனக்கு புரியலை சாம்சங் ஆரம்பத்தில் இருந்தே இப்போ தான் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இல்லைன்னா ரெண்டு விதமான ஃபோனுமே லான்ச் பண்ணுங்கள் இது எண்பதாயிரம்னா அது தொண்ணூறாயிரம் ரூபாய்க்கு லான்ச் பண்ணுங்கள் இருக்கட்டும் ஒருத்தங்க இவ்வளோ ரூபாய் இந்தியாலேயே ஸ்னாப்ட்ராகன் லான்ச் பண்ணுங்கள் எக்ஸினோஸும் லான்ச் பண்ணுங்கள் மக்களுக்கு எது பிடிச்சிருக்கோ அது எடுத்துக்கிட்டோம் இவ்வளோ ரூபா கொடுத்து ஒரு ஃபோன் வாங்குறவங்களுக்கு இதை கூட ஃபிக்ஸ் பண்ணல இதை கூட அவங்க கன்சிடர் பண்ணல அப்படின்னு நானும் இப்போ சாம்சங் ஃபோன் தான் யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ அதனால் சொல்கிறேன் இதை கூட அவங்க யூஸ் பண்ணலை அப்படின்னா நீங்களே பார்த்துக்கோங்க ஸோ எனக்கு வந்து பகையோ ஈவன் எனக்கு சாம்சங்கில் இருக்கக்கூடிய ஒன்னியோ எயிட் டூவாக இருக்கட்டும் எல்லாமே ரொம்ப 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 பிடிக்கும் பயங்கர ஸ்லீக்கான ஒரு ஃபோன் எனக்கு பேசிக் திங்ஸ் மட்டும்தான் நான் யூஸ் பண்ணுவேன் அப்படின்னா என் எஸ் டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் கேமராஸும் பயங்கரமாக இருக்கும் நான் அதெல்லாம் குறைய சொல்லலாங்க ப்ராசஸர் அங்கே நல்ல ப்ராசஸரை கொடுத்துட்டு இங்கே அதை விட கொஞ்சம் கம்மியான ப்ராசஸர் கொடுக்கறதுங்கிறது சாட்டிஸ்ஃபைங்காக இல்லை ஜஸ்டிஃபைங்காக இல்லை அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய கருத்து ஸோ இந்த உவாவே ஹானர் இந்த லொட்டு லோசுக்கு இந்த ஃபோன்லாம் ஏன் பேசலை அப்படின்னா தமிழ்நாட்டில் இப்போ நீங்கள் ஓவேவா ஆனராக வாங்கினீங்க அப்படின்னா அது பேஸ்ட் இது எண்பதாயிரம் ரூபா கொடுத்து கூகுள் சர்வீஸே இல்லாமல் வாங்கி என்ன பண்ண போகிறீங்கன்னு எனக்கு தெரியல ஸோ அதனால தான் நான் அதை பற்றி பேசலை ஸோ ஆப்பிள் ஆண்ட்ராய்டு ஒன் ப்ளஸ் ஃப்ளாக்ஷிப் எப்படி சூஸ் பண்ணுறது எப்படின்னு எக்கச்சக்கமான விஷயங்கள் இந்த வீடியோவில் இந்த வீடியோ ரொம்ப லென்த்தியாக போயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் எஸ் சாரி உங்களுக்கு ஒரு கிளியர் ஐடியா கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிறதுனால தான் ஓவரால் ஃபோன் இந்த வீடியோ வெறும்னா ஒரு ஃப்ளாக்ஷிப்காக மட்டும்தான் அதை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நம்ம மிட் ரேஞ்சுக்கு ஒரு தனி வீடியோஸ் பண்ணுவோம் அப்புறமா பட்ஜெட் செக்மெண்ட்டில் தனி சீரீஸ் ஒன்று பண்ணுவோம் ஸோ எல்லா விதமான விஷயங்களும் நான் உங்களுக்கு இதில் சொல்லியிருப்பேன் ஸோ டெக்னிக்கலாக நான் ஆரம்பத்தில் சொன்ன மாதிரி எதுவுமே சொல்லியிருக்க மாட்டேன் அங்கே உண்மையை நான் அறியாமல் வந்திருக்கலாம் பட் ஒரு கிளியர் ஐடியா உங்களுக்கு கிடச்சிருக்கும் ஓகே இதெல்லாம் இதில் இருக்குது இதெல்லாம் இதில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இந்த வீடியோவில் நான் ஏதாவது சொதப்பியிருந்தேன் அப்படின்னா தயவு செய்து நான் மன்னிச்சிருங்க இவ்வளோ நேரம் பார்த்ததுக்கு ரொம்ப 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 நன்றி இந்த மாதிரியான கிளியர் கட்டான எல்லாருக்கும் புரிகிற விதமான வீடியோஸ் கண்டிப்பாக நம்ம சேனலில் வரும் அதுக்கு மறக்காமல் ஹாப்பி மினிட்ஸ்க்கு லைக் பண்ணிட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் குறிப்பாக ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்ட உங்களுடைய அறுபதாயிரம் ரூபாயோ ஒரு லட்சம் ரூபாயோ இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது ஒர்த்தாக இருக்கணும் ஸோ அதுக்காக தான் இந்த வீடியோ அடுத்த இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோ நம்ம சந்திப்போம் நன்றி